வெல்கம் டு டிஎன்பிஎஸ்சி லட்சிய விதைகள் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு நடந்த ஜெயிலர் எக்ஸாமோட தமிழோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் தான் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜெயிலர் எக்ஸாமோட ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் ஓவராலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் நம்ம டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் அந்த ரேஞ்சில் பார்த்துட்டோம் டெய்லியுமே வந்து நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸை அப்டேட் பண்ணுறதா சொல்லியிருந்தோம் அதன் அடிப்படையில் நம்ம அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டும் இருக்கோம் ஓகே இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஒரு லைக் போட்டு வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அது எங்களுக்கு இன்னும் மோட்டிவேட்டடாக இருக்கும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் தமிழின் முதல் பாவடிவ நாடக நூல் எது அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி மனோன்மணியம் தான் இந்த மனோன்மணியம் நூலை எழுதியவர் யார் அப்படின்னா சுந்தரநாத் இந்த ச இந்த மனோன்மணியம் எந்த ஆண்டு வெளியிடப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்டது இந்த நூல் வந்து எந்த நூலை தழுவி எழுதப்பட்டது அப்படின்னா லிட்டன் பிரபு எழுதிய ரகசிய வழி அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நூலை தழுவி தான் இந்த மனோன்மணியம் அப்படிங்கிற அந்த நூல் வந்து எழுதப்பட்டது ஓகே அடுத்த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இது பொறுப்பதில்லை தம்பி எரிதலல் கொண்டு வா கதிரை வைத்திலந்தான் அண்ணன் கையை எடுத்திடுவோம் என பாரதியின் பாஞ்சாலி சபதத்தில் கூறுபவன் யார் அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி வீமன் அவர்கள் தான் இது நைன்த்து ஓல்டு புக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன டாபிக் அடுத்து வந்து சரியான இணையை தேர்க அப்படின்னா சரியான இணை அப்படிங்கிறதுல இது வந்து நவ்வி அப்படிங்கிறது மான் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பொருள் தரும் இதுதான் சரியான இணை புனல் அப்படிங்கிறது மேகத்தை போ தருமா மேகம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பொருளை தருமாங்கன்னு கேட்டால் தராது நீர் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பொருளை தரும் முகில் அப்படின்னா மேகம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பொருளை தரும் உகுதல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா சொரிதல் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பொருளை தரும் ஓகேங்களா இந்த பொருள் தரக்கூடிய த பாடல் இந்த இந்த டாபிக் பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன்த்து ஓல்டு புக்கில் கலிங்கத்து பரணி அப்படிங்கிற அந்த ஒரு டாப்பிக்கில் தான் இந்த பொருள் கூறுக வந்து இடம்பெறுது ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் வாயில் இலக்கியம் என்று அழைக்கப்படும் நூல் எது அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி தூது தூது அப்படிங்கிற அந்த நூல் பார்த்திங்க அப்படின்னா பெரும்பாலும் கழிவெண்பாவால் இயற்றப்படும் வெறி வெறி இம்பார்ட்டன் கழிவெண்பாவால் இயற்றப்படும் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் நச்சிலை வேல் கோகோதை நாடு என்று குறிப்பிடப்படும் நாடு எது அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ சேர நாடு இதோடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா பகைவனை அஞ்சும் வேலை கொண்ட நாட்டில் கூட இந்த அச்சம் இருக்கிறதே அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த வரிக்கு உண்டான அர்த்தம் இந்த வரிகள் வந்து இடம்பெற்ற நூல் என்ன அப்படின்னா முத்தொள்ளாயிரம் ஓகேங்களா அந்த நூலில் தான் இந்த வரிகள் வந்து இடம்பெற்றிருக்கு இதோடைய ஆசிரியர் பெயர் தெரியவில்லை ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் குலசேகர ஆழ்வாரின் பெருமாள் திருமொழி நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தத்தில் எந்த தொகுப்பில் வந்து இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னா அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி முதலாயிரம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு தொகுப்பில் தான் இடம்பெற்றிருக்கு இந்த பெருமாள் திருமொழி அப்படிங்கிறது நூற்றி ஐந்து பாடல்களை கொண்டுள்ளது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பெருமாள் திருமொழியை ஏற்றிய குலசேகர ஆழ்வார் எத்தனாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் அப்படின்னா எட்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் நோட் பண்ணுங்கள் அடுத்து வந்து அருண்மொழி தேவர் என்ற கொ இயற்பெயர் உடையவர் யார் அப்படின்னா சேக்கிலார் ஓகே இதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் இப்போ நான் ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோக்குலாம் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் சேக்கிலார் எழுதிய நூல் எது அப்படின்னு தெரிஞ்சால் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஊனமில் ஊக்கமும் ஒளிர காய்ந்த நல் தீனெனும் செல்வமே பழுத்த சேனகர் இதில் தீன் என்பதன் பொருள் என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி மார்க்கம் அப்படிங்கிறதா ஓகே இந்த நூல் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த வரிகள் வந்து எந்த நூலில் வந்து இடம்பெறுது அப்படின்னா சீரா புராணம் அப்படிங்கிற இதில் நூலில் தான் வந்து இடம்பெறுது யார் எழுதியிருப்பா அப்படின்னா உமர் புலவர் அவர் தான் எழுதியிருப்பார் தீன்னா மார்க்கம் அப்படிங்கிறது அர்த்தம் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் மதுரை காண்டம் கூடர் காண்டம் திருவாலாவாய் காண்டம் என்ற மூன்று காண்டங்களும் இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி திருவிளையாடற் புராணம் இந்த திருவிளையாடல் புராணத்தில் தான் மூன்று காண்டங்களுமே இடம்பெற்றுள்ளது அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மதுரை காண்டம் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா திருவிளையாடல் புராணம் பதினெட்டு படலங்களை கொண்டுள்ளது கூடர் காண்டம் அப்படிங்கிறது முப்பது படலங்களை கொண்டுள்ளது திருவாலவாய் காண்டம் அப்படிங்கிறது பதினாறு படலங்களை கொண்டுள்ளது ஓகேங்களா சிலப்பதிகாரம் அப்படிங்கிறது மூன்று காண்டங்களை கொண்டுள்ளது தான் மதுரை காண்டம் புகார் காண்டம் வஞ்சி காண்டம் அந்த மாதிரி கம்பராமாயணம் அப்படிங்கிறது ஆறு காண்டங்களை கொண்டுள்ளது பால காண்டம் அயோத்திய காண்டம் ஆரண்ய காண்டம் கிஸ்கிந்த காண்டம் சுந்தர காண்டம் யுத்த காண்டம் ஓகேங்களா ஓகே இங்கே ஒரு சின்ன தகவல் என்ன அப்படின்னா நம்ம பிரிவியஸ் இயர் கொஸ்டின் எதற்காக பார்க்குறோம் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன தகவல் அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு தமிழோட ஓல்டு புக்கிலேருந்து
தன் தீது இழல் என்று யாரை குறிப்பிடுகிறான் அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் ஏ மாதவியை தான் தன் தீது இழல் என்று குறிப்பிடுகிறான் அடுத்து உரைப்பாட்டு மடை எனும் தமிழ் உரைநடை பகுதி இடம்பெற்றுள்ள நூலை இயற்றியவர் யார் அப்படின்னா ஆப்ஷன் டி சி இளங்கோவடிகள் தான் இந்த உரைப்பாட்டு படை அப்படிங்கிறது எந்த நூலில் வந்து இடம்பெறுது அப்படின்னா சிலப்பதிகாரத்தில் தான் இடம்பெறுது சிலப்பதிகாரத்தை எழுதியவர் யார் அப்படின்னா இளங்கோவடிகள் உரைப்பாட்டு மடை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா உரைநடை பாங்கிலே அமைஞ்சிருக்கும் அந்த பகுதி பார்த்திங்க அப்படின்னா உரைநடையாக நம்ம எழுதுனா எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி அமைஞ்சிருந்துச்சுன்னா அதை வந்து உரைப்பாட்டு மடை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் உலக உயிர்களுக்கு உண்டியும் உரையுளும் கொடுப்பது எதுவென மணிமேகலை சுட்டுகிறது ஆப்ஷன் சி அறம் அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா இது நைன்த்து வேர்ல்டு புக்கில் இருக்குது அறம் எனப்படுவது யாதன கேட்பின் அப்படிங்கிற அந்த வரிகள் வந்து சொல்லும் இது வந்து மணிமேகலை நூலில் இடப்பெறுது ஓகே அடுத்து சரியான இணையை தேர்க அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா முப்பத்தி எட்டு சரியான இணை அப்படின்னா நொடை அப்படிங்கிறது எதை குறிக்க அப்படின்னா விலை இதுதான் சரியான இணை அப்போ துகிர் அப்படிங்கிறது எதை குறிக்க அப்படின்னா பவளம் அப்படிங்கிறத குறிக்கும் ஓகேங்களா இந்த கிளி அப்படிங்கிறது எதை என்ன எதை குறிக்க அப்படின்னா குற்றத்தை குறிக்காது துணி அப்படிங்கிற அந்த பொருளை தரும் ஓகேங்களா சரியானது ஆப்ஷன் பி நொடை நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பேரண்ட தோற்றம் குறித்த அறிவியல் செய்தியினை குறிப்பிடும் சங்க இலக்கியம் நூல் எது அப்படின்னா ஆப்ஷன் டி பரிபாடல் ஓகேங்களா ஓகே அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பெரு பெருவெடிப்பு கொள்கை அப்படிங்கிறது இப்போ சொல்கிறாங்க அதை வந்து பன் சங்ககால இலக்கிய நூலான பரிபாடலில் கீரந்தையாக சொல்லியிருக்காரு ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து தமிழர்கள் வந்து உண்மையாகவே பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு விஷயமாக தான் இருக்குது அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சங்க இலக்கிய நூல்களில் பண்ணோடு பாடப்பட்ட நூல் எது அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி பரிபாடல் அது தான் பரிபாடல் தான் இந்த பரிபாடல் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட எழுபது பாடல்கள் இருப்பதாக உரையாசிரியர்கள் சொல்கிறாங்க அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு எத்தனை பாடல்கள் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா இருபத்தி நான்கு பாடல்கள் மட்டும்தான் கிடச்சிருக்கு இந்த பரிபாடலை என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஓங்கு பரிபாடல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓங்கு பரிபாடல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுவும் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட்ஸு நோட் பண்ணி வச்சுக்கங்க ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பத்து பாட்டில் குறைந்த அடிகளை உடைய நூல் என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி முல்லைப்பாட்டு ஓகே இந்த முல்லைப்பாட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா எத்தனை அடிகளை கொண்டுள்ளது அப்படின்னா நூற்றி மூணு அடிகளை கொண்டுள்ளது இந்த முல்லைப்பாட்டு வந்து எந்த பாவால் ஏற்றப்படும் அப்படின்னா ஆசிரிய பாவால் தான் ஏற்றப்படும் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கம்ப ராமாயணத்தின் குகப்படலம் இப்படியும் அழைக்கப்படும் அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி கங்கை படலம் அப்படின்னு அழைக்கப்படும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கம்பன் இசைத்த கவியெல்லாம் நான் என்று பெருமைப்படுவர் யார் அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ பாரதியார்கள் தான் கம்பன் இசைத்த கவியெல்லாம் நான் அப்படின்னு பெருமைப்படுறாரு கம்பனின் கம்ப ராமாயணத்தில் அனுமனின் தலைமை பண்புகள் வீறு பெற்று விளங்கும் காண்டம் எது அப்படின்னா சுந்தர காண்டம் ஓகே இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த அனுமனுக்கு வந்து இன்னொரு பெயர் இருக்குது சிறப்பு பெயர் என்ன அப்படின்னா சுந்தரன் அப்படிங்கிறது அவருடைய தலைமை பண்புகள் இதில் சிறந்து விளங்குறதுனால அவரோட சிறப்பை விளக்குறதுனால அதை வந்து சுந்தர காண்டம் அப்படின்னே சொல்கிறாங்க அடுத்த கொஸ்டின் ஏலாதி எந்த நூல் வகையை சார்ந்தது அப்படின்னா பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல் வகையை சார்ந்தது ஓகே பதினெண் மேல்கணக்கு நூல்களில் என்னென்ன வரும் அப்படின்னா இந்த எட்டு தொகை பத்து பாட்டு இந்த மாதிரியான சங்க இலக்கிய நூல்கள்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினெண் மேல்கணக்கு நூல்களில் வரும் மிச்ச தவிர்த்து இந்த திருக்குறள் ஏழாதி திருகழுகம் இந்த மாதிரி ஆசார கோவை இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்களில் வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மருந்து பெயரில் அமைந்த இரு நூல்கள் என்ன அப்படின்னா திரிகடுகம் ஏழாதி ஓகேங்களா இந்த திரிகடுகம் அப்படிங்கிறது என்னென்ன மருந்தெல்லாம் அமைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னா சுக்கு மிளகு திப்பிலி அப்படிங்கிற இந்த மூணு மட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா மூணு மூலிகை இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை திரிகடுகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதே வந்து ஏலாதி அப்படின்னா என்னென்னலாம் இணைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு பாருங்கள் ஜஸ்ட்டு அதாவது நோட் பண்ணுங்கள் இம்பார்ட்டண்ட் ஏலம் லவங்கம் நாவற்பூ அடுத்து வந்து சேம் சுக்கு மிளகு திப்பிலி தான் சேம் நம்ம ஆல்ரெடி நான் திரிகடுகத்துக்கு பார்த்தா சுக்கு மிளகு திப்பிலி அதையும் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கங்க இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா ஓகே சுக்கு மிளகு திப்பிலி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மன்னருக்கு தன் தேசம் அல்லால் சிறப்பில்லை கற்றோருக்கு சென்றமிடமெல்லாம் சிறப்பு என்று பாடல் இடம்பெற்ற நூல் எது அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ மூதுரை அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நூலில் தான் இடம்பெற்றிருக்கு இந்த நூல் பார்த்திங்க அப்படின்னா முப்பத்தோரு பாடல்களை கொண்டது இதை எழுச்சியவர் யார் அப்படின்னா ஔவையார் அவர் தான் இந்த மூதுரை அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நூலை வந்து ஏற்றியிருக்காரு ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் திருக்குறளை லத்தீன் மொழியில் மொழிபெயர்த்தவர் யார் அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ வீரமாம
நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பெரியாரை பேணி தமரா கொலர் இதில் தமர் என்பதன் பொருள் என்ன அப்படின்னா துணை ஆப்ஷன் பி துணை அப்படிங்கிறது தான் பொருள் அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா பெரியவங்களை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளை வந்து அவங்கள வந்து பேணி அவங்கள துணையாக வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வரிகள் உணர்த்தக்கூடிய அர்த்தம் அடுத்த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கிடைத்ததற்கரிய பேருகளில் எல்லாம் பெரும் பேரு என்று வள்ளுவர் கூறுவது என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி பெரியாரை துணை கோலல் அப்படிங்கிறது நமக்கான ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை வரும்போது பெரியவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய அறிவுரை அப்படிங்கிறது நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த பெரியவர்களை வந்து நம்ம பேணி பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த திருக்குறள் வரி உணர்த்தக்கூடிய அர்த்தமாக இருக்குது ஓகே இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிட்டு தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்